ഉണ്ടെന്ന് <laughs> പോയി <laughs> ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മുറിഞ്ഞപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ യാത്ര പോകാനായിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് മുറിഞ്ഞപുഴ പാലമാണ് മുറിഞ്ഞപുഴ റിവർ ആണ് ശരിക്കും നമ്മളിതുള്ളത് ആക്ച്വലി നേരെ ചെന്ന് വേമ്പനാട് കായലിലേക്കാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കായലിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം സം സഞ്ചരിക്കും അതിന് ശേഷം ചെറിയ തോടുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകും നമ്മൾ ഇല്ലേ ചെറിയ തോടുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മളിപ്പോ ഈ കായലിന്റെ താഴെ എന്തോ ഒരു ആഴം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കായലിന്റെ താഴെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ മീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും നാല് മീറ്ററോളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നല്ല ആഴം ഉണ്ടല്ലേ കായലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന കായലിലേക്ക് പോയാലും ഒന്നുകൂടെ ആഴം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആഴം കൂടുതലായിരിക്കും ക്രൂസ് പോകുന്ന ഏരിയ മാക്സിമം ഫോർ ഒരു എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അസ്കർ ഇവിടെ ആ വിദേശികളെ കത്തി വെച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ഏ ലിക്വിഡ് നിരോധിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള കത്തി വെച്ചുണ്ടാവരെ ഇങ്ങനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഷ്കറെ വാ വാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗൈഡാണ് അഷ്കർ അഷ്കർ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിയാണ് ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ് ഏ കോട്ടയം ആ കോട്ടയം ആ അതെ സോറി കോട്ടയം ജില്ലയാണല്ലോ മുണ്ടക്കയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കള്ള് ചെത്തൽ കള്ള് ചെത്ത് കള്ള് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെത്ത് ചെത്ത് കഴിക്കാം ഓക്കെ കള്ള് ചെത്തുന്നത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു ഇഷ്ടിക ചൂളയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു ഇഷ്ടിക ചൂള പിന്നെ ഇവിടെ നിറച്ച് തെങ്ങുകളുണ്ട് തെങ്ങെല്ലാം നിറയെ തേങ്ങയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കള്ള് ചെത്തുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ബോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരും വരുന്നു അവർ യു കെ എന്നുള്ളവരാണെന്ന
അവര് നമ്മുടെ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോ കള്ള് ചെത്തുന്നത് കാണാനായിട്ട് പോ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള പഴയ ഒരു കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കുമ്മായം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ഒരു ഭർഗവി നിലയം പോലെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം കള്ള് ചെത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കള്ള് ചെത്തി തരും അതിന് നമുക്കിവിടെ കുറെ കക്ക വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം വാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കക്ക വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്ക് കണ്ടോ എന്തോ ഒരെണ്ണം നോക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ ആലപ്പുഴ വൈക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കായലിൻ്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ശരിക്കും ഈ കക്കവാരൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കയർ വിരിക്കൽ പിന്നെ ധാരാളം ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾ തോർത്ത് മെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾ അങ്ങനെ ധാരാളം ചെറുകിട യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരമാവധി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പോയി കാണാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം ശരിക്കും എനിക്ക് ബേസിക്കലി കുമരകത്തെക്കാട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പതേ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇതിപ്പോ എത്ര 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 ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു അര ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടോ രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ <laughs> it's like homemade wine. Yeah, yeah it's like it's Tasty. something like that. Yeah. It's stronger than wine. Okay, let's try it again. Okay, let's try it again. 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 Wow. It's good. Nice. Yeah, it's really good. Yeah. It's just like, uh, uh, you know, uh, coconut water. Coconut water. Yeah. yeah. സൂപ്പറാണ് കൊള്ളാം അതെ അടിപൊളിയാണ് നമ്മളെ തേങ്ങാ വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കത്തില്ല തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കത്തില്ല നല്ല കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കടുത്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് ശ്രീലേക്കോട്ട് ശരി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടുക്ക് കായലിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുറിഞ്ഞു പുഴയിൽ നിങ്ങളോട് വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്റെ ബാക്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഫുള്ള് ചുറ്റും കായലാണ് ധാരാളം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഏ കക്കവാരി പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ മത്സ്യ ഫെഡിൻ്റെ ഒരു മീൻ കൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ഏതാ ആ ആ ഓക്കെ 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 മത്സ്യ ഫെഡിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അവിടെ മീൻ കൃഷിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വാച്ചിങ് ടവറുകളും മറ്റൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എറണാകുളം ജില്ലയും ഈ ഭാഗം കോട്ടയം ജില്ലയും ഈ ഭാഗം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു വട്ടക്കായലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ വട്ടക്കായൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ശരിക്കും ഫുള്ള് കായലാണ് അങ്ങ് കണ്ണത്തൊക്കെ ദൂരത്ത് നോക്കിയാലും മൊത്തം കായലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ഗുഡ് പ്ലേസ് നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഇത് വൈക്കത്താണെന്ന് ഓർക്കണം വൈക്കം ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത അധികം ആളുകൾ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം എന്തായാലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ മത്സ്യ ഫെഡിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ഡേ പാക്കേജ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ആണത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നടക്കുകയും പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മത്സ്യം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് എടുക്കുന്ന മത്സ്യം വെച്ചുള്ള കറികളും വിവിധ തരം ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഡിഷസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതെന്തായാലും ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വേണ്ട പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കായലിലെ കാഴ്ചകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം ചേച്ചി കരിമീനുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ കക്ക വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ മുങ്ങിയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം മുങ്ങണ്ട നമുക്ക് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് വേണ്ടിട്ടില്ല ആ ടെക്നിക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കക്ക കോരി എടുക്കാം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കക്ക കോരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അത് അദ്ദേഹം കക്ക കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല കനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മണ്ണൊക്കെ പോയി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ സമയം ഒരു മണിയായി ഞങ്ങൾ ഉച്ച വരെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മളുടെ യാത്ര തുടരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് റെഡിയാണ് നമുക്കിവിടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാം ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ നാടൻ നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫുഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ചോറുണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് അവിയലുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് ഇന്ദ്രണ്ട് കറികളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മളുടെ യാത്ര തുടരാം ശരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ പട്ടായിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് റീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആലപ്പുഴയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെറിയ കായലിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഐഡിയാസൊക്കെ നമ്മളുടെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സർക്കാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലൊരു പുതിയൊരു ട
പോലെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും വഴിയൊരു കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ശരിക്കും അതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ടൂർ വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളിനി ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കനാലിൻ്റെ ചെറിയ കനാലിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ കൂടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ആലസ്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചൈനീസ് നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ താറാവ് കൃഷി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ ബസ് ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന താറാവ് കൃഷി ഓരോ വീടുകളിലും ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലല്ല ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ താറാവുകൾ അമ്പതെണ്ണം നൂറെണ്ണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ താ രീതിയിലുള്ള താറാവ് കൃഷിയും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു വള്ളം ഉണ്ടാകും എല്ലാ വീടുകളിലെ ആൾക്കാർക്കും അത് ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു മസ്റ്റാണ് കാരണം അവർക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വള്ളം എടുത്ത് പോകുന്നത് സോ അത് കാണാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയർ വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കയർ വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കയർ വിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ധാരാളം ബോട്ടുകൾ വന്ന് അടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കടവ് കാണാം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ഈ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്ന് കുളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോയിട്ട് അവിടെ കാഴ്ചകൾ നോക്കാം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറുണ്ടാക്കുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പം വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക വൈ വൈ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മെയ് കൈവഴക്കം വേണം അത് ശരിക്കും വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ സിമ്പിളല്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത്രയും നീളത്തിൽ അവിടെ വരെ കയറിങ്ങനെ പിരിച്ച് 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 എടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റം പോയിട്ട് തിരിച്ച് ആ രണ്ട് സെറ്റ് കയറാണത് ആക്ച്വലി അത് എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വലിക്ക് അത് ഒരൊറ്റ കയറായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക വഴക്കം വേണം അത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും ചേച്ചി അത് വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ആ അതെടുത്ത് വരുന്നത് അത് അവിടെ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് തന്നെ കാണാൻ ആ കൈയുടെ കയ്യിലോട്ട് ഇത് വരുന്നത് തന്നെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ ചകിരി നേരാണ് അത് ഈ തൊണ്ട് ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഏട്ട് മാസം ഇട്ട് കുതിർത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ തരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കയർ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കയർ ഒരു മീറ്റർ കയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലെ ആ ഒരു അധ്വാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയർ പിരിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റത്തെ യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കനാലിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കനാലിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കനാലിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക എന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു നമുക്കത് തന്നെ അനുഭവിച്ച് കാണാം പോയിസൺ ഫ്രൂട്ട് 
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒതളങ്ങ സെറിബ്രോ ഒതള്ളം അതായത് നമ്മുടെ മാങ്ങ പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാങ്ങ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇത് മാങ്ങയല്ല ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമാണ് ആശ്രയ പോകേണ്ടി വരും വിഷം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് ഏ ആശുപത്രി പോയാലും ആളെ കിട്ടുകയില്ല കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് സോ നല്ല വിഷമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളും മറ്റും ഒക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളെന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാമ്പഴമാണെന്ന് കരുതി പറിച്ചു നിന്നുന്ന സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം കാണുന്നൊരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി പോയി കനാലിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വലിയ കായലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ചെറിയ കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറിയ കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു നിഗൂഢ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സൈലൻസ് ആണ് നമ്മൾ തുഴയുന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടില്ല മോട്ടറുള്ള ബോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല ഇവർ ഈ തുഴയുന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രകൃതി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രിപ്പാണ് ശരിക്കും ഇത് കിട്ടില്ലനാണ് നമ്മുടെ കനാലിൻ്റെ എന്താ പറയുക വീതി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുതി ബോട്ട് കഷ്ടി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കനാലിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വളവാണ് ഇവിടെ വളവ് വളവിൽ ഇങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങ് മറിഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി വണ്ടി പോകുന്നിരിക്കാറില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലക്ഷ്മിയിലേക്ക് നോക്ക് അടിപൊളി 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 ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ വള്ളം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്സിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നോ ബഡി എൽസ് ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് Yeah. Okay anyway yeah. nice meeting you so uh, you are going back to Kochi today yes for Kochi today and then tomorrow we're going to Varkala Varkala yeah. okay that's again a beautiful place okay yeah. anyway enjoy bye bye yeah, yeah. You. see you appo nammal ivide vaikkathulla oru kaitari neith sahagarana sangathilana nammal ippo vannirikkunnathu namukku ivide kaitari undaakkunna kaalchagalu namukku kaanam sherikum valare vyathasamayulla kaalchagal aayirikka nokkam va അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓരോ ആളുകൾ ഇവിടെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ അവരിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫാനിൻ്റെ തുണി ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സാണ് ഇവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ആ ഒരു സ്കിൽഡ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്കിൽഡ് ജോബ് ആ ഒരു താളത്തിന് ഉള്ള ആ ഒരു ശബ്ദം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ കേട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കേട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൊരു മ്യൂസിക് താളം ഫീൽ ചെയ്യും ആ തരത്തിലുള്ളതാണ് ശരിക്കും റിയലി ഗുഡ് അല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി അപ്പം നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇതിപ്പോൾ കോട്ടൺ നൂലിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ റോള് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ നെയ്ത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ചെറിയ കൊള്ള നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ് നെയ്ത ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടവലുകൾ ഷർട്ടിൻ്റെ തുണി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം ശരിക്കും നല്ലൊരു ഹാർഡ് വർക്കാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ വർക്കിൻ്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾ
നമ്മള് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പെന്നിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മെഷീൻ വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റീപ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കൈത്തറി കാര്യങ്ങൾ കൈപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആ ഒരു തൊഴിൽ അവരിപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എത്രയധികം ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയും കൂടിയാണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വൈക്കത്തിന്റെ അടുത്ത കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ബാ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈക്കം ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൈക്കത്ത് ശരിക്കും പ്രകൃതി ഭംഗി മാത്രമല്ല ഇതേപോലെയുള്ള ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മൺപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മൺചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായ ചെറുകിട വ്യവസായം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൺപാത്ര നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേ കള്ള് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലേ ഓക്കെ ഓ ഇത് ആ മണ്ണെടുക്കുക അല്ലേ ഈ മണ്ണൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ കൊണ്ടിരുന്നേ ആണോ അവിടെ ഉണ്ടോ ഓ അത് ശരിയാ നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി എടുക്കുവോ അതോ പാകത്തിന് കിട്ടുവുള്ളു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇതിന് എത്ര എത്ര സമയം വേണം ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി വിളക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ചേട്ടപ്പോൾ വേറൊരു സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹാ ഹാ കുടുക്ക പൈസ ഇടുന്ന കുടുക്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊടുക്ക ഇവിടെ റെഡിയായി വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു ശരിക്കും ആശയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മൺകലവും ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം മണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുട്ടുകുറ്റി പുട്ടുകുറ്റി പുട്ടുകുടം ഉണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കൂജ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി കൂജയൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ധാരാളം ഇതേപോലെയുള്ള കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ നമ്മളുടെ വൈക്കത്തിനും വൈക്കത്തിന് സമീപമായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ലേശം മഴയൊക്കെ പെയ്തായിരുന്നു അപ്പം വൈകിട്ടായി ഇപ്പം സമയം അഞ്ചരയായി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈക്കം ക്ഷേത്രം വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ശബരിമല സീസൺ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് പകർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം
അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളും ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യവുമാർന്ന സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം ശരിക്കും എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ദിവസം വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് വൈക്കം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രമേശ് ചേട്ടനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രമേശ് ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പാക്കേജും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് തരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള പാക്കേജുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് വാട്ടർ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതല്ല ഇതേപോലെയുള്ള സൈറ്റ് സീയിങ്ങും മറ്റും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ക്ലബ് ചെയ്യാം ഫുൾ ഡേ പ്രോഗ്രാമും ഹാഫ് ഡേ പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് സോ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് രമേശ് ചേട്ടൻ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് സുജിത് ഭക്തൻ സൈനിക